சரணம் எனது எனர்ஜியஸ் பிள்ளைகள் எல்லாரும் வளமோடையும் நலத்தோடையும் வாழணும்னு இந்த அம்மா ரொம்ப வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி முக்கியமான மூணு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் எதுக்காக நீங்கள் வளத்தோடு வாழ்கிறதுக்கு ஸோ நாம் வளமோடு வாழ்கிறதுக்கு மூன்று முக்கிய விஷயங்கள் அது என்னென்னு பார்க்குறோம் இப்போ நமக்கு முக்கியமாக நமக்கு என்ன வேணும் பணம் வேணும் பணம் இருந்தால் தாம்பா எதுவும் நடக்கும் கையில் காசு இல்லாதவங்க கடவுள் ஆனாலும் கதை விட்டாட்டி அன்னைக்காலத்துலேயே பாடியிருக்காங்க இல்லை இகரப்புறத்துக்கு பணம் வேணும் அகப்புறத்துக்கு எது வேணும் சாமியினுடைய காருன்னு வேணும் சார் இப்போ பணத்துக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற பிரச்சனை அதுக்கு முதல்ல முக்கியமான ஒன்று சொல்லித்தார் நான் வந்து சிலோன் போயிருக்கிறேன் அமெரிக்கா போயிருக்கிறேன் அண்டு ஸோ மெனி கண்ட்ரீஸ் நிறைய கண்ட்ரீஸ் போயிருக்கேங்க எல்லா கண்ட்ரீலையும் நான் ஒர்க் ஷாப் நடத்தி எனக்கு பணம் வந்திருக்கு யாரும் அந்த பணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிர்கி கிர்கி வைக்கல இந்த மாதிரி பணம் இருக்குன்னா அது கிளியராக இருக்கும் இப்போ ஸ்ரீலங்காலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழைய நோட்டு கூட நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் எந்த நோட்லேயுமே ஒரு கிரிசல் ஒரு வந்து எழுத்து எதுவுமே இருக்காது ஆனால் நம்ம இந்திய நோட்டில் மட்டும்தான் கண்ணுங்களா ஐ லவ் யூ வரைக்கும் எழுதியிருக்காங்க அன்றைக்கி வந்து நோட்டு கொடுக்குறாங்க இது எதுக்கு இப்படி எழுதினாங்கன்னு எனக்கு புரியலை இது என்னமான்னு பார்த்தா ஐ லவ் யூன்னு ஒரு ரெண்டாயிரம் நோட்டு எழுதியிருக்காங்க என்ன அவசியம் லவ்வை எங்கே காட்டுறது பணத்துலையா அது எவ்வளோ தெய்வம் இல்லையா நீங்கள் பணம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களே அப்படி நினைக்கிறவங்க அதுக்கு எவ்வளோ மரியாதை கொடுக்கணும் இப்போ நீங்களே இருக்கீங்க ஒருத்தவங்களை பிடிக்குதுன்னா அவங்கள நீங்கள் பிடித்தமாக வச்சுருக்கப்பதாலும் அவங்கள்ட்ட பிரியமாக இருப்பாங்க உங்களுக்கு பணங்கிறது முக்கியமான விஷயம் அந்த பணத்தை யாருமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம அதில் தான் ரெண்டாயிரம் இருபதுனாயிரம் எட்டாயிரம் அதில் முந்திலாம் பேனால் கண்ணா பேனால் எழுதுவாங்க இப்போ பென்சிலில் வேறு எழுதிக்கிறாங்க எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களாம் பென்சில் எழுதினா மட்டும் அது எழுதுகிற அர்த்தம் இல்லையா சரி அப்படி எழுதுறதுனால என்னங்க நஷ்டம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட் மட்டும் தான் வரும் மேற்கொண்டு வராது இது சத்தியமான உண்மை ஏன்னா நீங்களே எடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க அந்த வைப்ரேஷனை வெளியே விட்டுறீங்க இப்போ நீங்கள் இருபது நேரம் நீங்கள் எழுதி ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எழுதுறது அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்குமில்ல அது இருபது நேரம் உங்களுக்கு நான் சொல்ல புரிஞ்சா கண்ணுங்களா நீங்கள் இருபது நேரம்னு எழுதுறீங்க அந்த இருபது நேரம் உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் மறந்துடக்கூடாது இவ்வளோ ஹேண்ட் ரைட்டிங் உங்கள் தலையெழுத்துன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் எழுதி அனுப்பிச்சிடுறீங்க எழுதி அனுப்பிச்சோன்னே என்ன ஆகும் ஊர் ஃபுல்லாக உங்கள் நீங்கள் எழுந்து அந்த இருபது நேரம் சுற்றிட்டுருக்கோம் அப்போ அது அதுதான் உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணும் நீங்கள் எத்தனை எழுதுறீங்களோ அதுதான் அட்ராக்ட் பண்ணுங்கிறத மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க அதை நான் எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் இப்போ உண்மையாக சொல்கிறேன் தயவு செய்து இனிமேல் யாருமே ரூபா நோட்டில் எதுவும் எழுதாதீர்கள் எழுதாதீர்கள் அது நாட்டுக்கும் நல்லது ஏன்னா இந்த நாடு மட்டும் என்ன இல்லை சுபிச்சமாக வரணும் இல்லையா நம்மளோடு எப்படி பேரரசாக மாறுறது எப்படி நானும் அட்வான்ஸ்டு கண்ட்ரியாக எப்படி மாறும் செயல்களில் இருந்தால் தானேமா அட்வான்ஸ் கண்ட்ரியாக மாற முடியும் நம்மளால் முடிஞ்சு நம்ம செய்வோம் உடனே நம்ம போய் நாட்டை போய் சிஎம்மாவோ பிஎம்மாவோ ஆள முடியாது அதுக்கு பிறக்கிற நம்ம இல்லையா அதுக்கு ஒரு யோகா வேணும் அவங்களாம் பிறந்திருக்காங்க என்னும் பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த நாட்டுக்கு அப்படி யோசிக்கலாமே கொஞ்சம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் ரூபா நோட்டில் அது எழுதாமல் இருந்தீங்கனாலே இந்த ரூபா நம்ம நாடும் சுபிச்சோம் நீங்களும் சுபிச்சோம் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா சீரியஸாக சொல்கிறோம் ரொம்ப சீரியஸ் புரிஞ்சிச்சா இல்லை நோட்டில் என்னுடைய பிள்ளைங்க யாரும் எழுதக்கூடாது எழுதாதீங்க அதனால் நமக்கு பெரிய நஷ்டம் தானே ஒன்று ரூபா நோட்டு அசிங்கமாக இருக்கு மட்டும் இல்லை கண்ணுங்களா நீங்கள் வரையறுத்துறீங்க அவங்களுக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட்டை அப்படியே வரவேற்கிறது ஐயோயோ அப்படி ஒரு வரையறுத்து நம்ம ஏன் இப்படி வாழணும் ஏன் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படணும் ஏன் இந்த நோட்டு அப்படி அப்புறம் உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலையா ரெண்டு லட்ச ரூபா ஒரு கட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பேப்பர் எடுங்க ஒரு சின்ன பேப்பர் எடுத்து ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் அது மேலே வச்சு ஒரு ரப்பர் பேண்டில் போடுங்க அது என்ன தவறு அது எவ்வளோ இருக்குங்கிறது தெரியணும் அவ்வளோ தானே இருபது நேர ரூபா இருக்கணும் அது ஏன் பென்சிலில் எழுதணும் அது ஏன் பேனாலே எழுதணும் எழுதாதீங்கடா கண்ணுங்களா ஐ மை லவ்லி சில்ட்ரன் ப்ளீஸ் டோன்ட் ரிப்பீட் அட் வார் இல்லை அது உங்களை வரையறுக்கிறது மட்டும் இல்லை அட் அப் சப் டோட்டலில் பார்க்குறப்ப இந்தியன் எக்கானமியும் அப்படி தான் பண்ணும் அந்த நோட்டுடைய பிரச்சனை அதனுடைய பவரும் போயிடும் புரிஞ்சுதா இனிமேல் அந்த நோட்டை வேறு எடுக்க மாட்டாங்கங்கிறாங்க பேனால் எழுதிட்டீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்க அது தேவையா செய்யப்படாது சொல்கிறா தேட்ஸ் நம்பர் ஒன் ஐ டோன்ட் வாட் எனி பாடி மை சில்ட்ரன் எஜுகேட்டட் பீப்பிள் நீங்களாம் டாக்டர் மீனாட்சியுடைய பிள்ளைங்க டாக்டர் மீனாட்சி அவங்களுடைய பிள்ளைங்க தானே இந்த நோட்டில்
புரிஞ்சுதா இந்த மாதிரி வாங்கணும் கொடுக்குறப்பையே இந்த மாதிரி தான் கொடுக்கணும் இந்த நாலு விரல் இந்த ஒரு விரல் எப்படி பாருங்கள் இது இந்த நாலு விரல் தனியாக வச்சிங்கன்னா முன்னே பின்ன இருக்கும் நீங்கள் இப்படி பண்ணுறப்ப ஒன்று போல் ஆயிரும் இது வந்து பவராக இருக்கும் புரிஞ்சிச்சா இது நாலு எலிமெண்ட்ஸ் இல்லையா இது நீர் இது நெருப்பு காற்று ஆகாயம் நிலம் இந்த நாளையும் ஒன்றாக்கி நான் இது வந்து பிரம்மா அப்படிம்பாங்க இல்லையா பவர் அதை வச்சு நான் ஒன் ஓட்டை வாங்குறப்ப அப்படின்னு எல்லாருக்கிட்டையும் ரூபா வாங்குறப்ப கொடுங்க அப்படின்னு அப்படி வாங்கிடணும் அப்போ எல்லாம் ஒன்றாயிரும் புரிஞ்சிச்சா வாங்குறீங்க அது எப்படி வாங்கணும் நான் ஈஸா அதில் ஒரு நிமிஷம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி உடனே மாற்றி என்ன பாருங்கள் காந்தி உங்களை பார்த்துருக்கணும் உங்களுக்கு சிம்பிள் காந்தி நீங்கள் அமெரிக்காவில் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு டாலரில் அப்படியே ஒரு இது வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ஒவ்வொரு சிம்பிளுக்கு ஒவ்வொரு மரியாதை இருக்குது டாலர் காயின்ஸ் அதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிம்பிள் அவங்களோட எல்லாம் பவர்ஸ் இல்லை பவர்ஸ் பிளேயிங் கண்ணுங்களா நாங்கள் சொன்ன அதை பற்றி நாங்கள் நிறைய படிச்சுருக்கேன் நான் ஃபங்க்ஷன் இல்லை மாஸ்டர் புரிஞ்சிச்சா அதை பற்றி நிறைய படிச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இப்படி நோட்டை வாங்குறப்ப கட் பண்ணி கொடுக்காதீங்க அனாயசமாக அப்படி தான் வாங்குவீங்க அனாயசமாக இருந்தாங்க அப்படி கொடுப்பீங்க பண்ணாதீங்க கரெக்டாக அப்படி வாங்க அப்படி கொடுக்க பாடுங்க காந்தி உங்களை பார்த்துருக்கணும் காந்தி அவங்கள பார்த்துருக்கக்கூடாது காந்தி உங்களை பார்த்து வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஒரு கடனை கொடுக்குறீங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கடை வாங்கிக்கிட்டே கொடுக்குறேன்னா இந்த பணம் போய் பல விதமாக எனக்கு திரும்பி வரட்டும் பல மடங்காக எனக்கு திரும்பி வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லணும் புரிஞ்சிச்சா பல மடங்காக எனக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லணும் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா காந்தி உங்களை பார்த்துருக்கணும் அந்த வெள்ளை பகுதி உங்களை பார்த்துருக்கணும் கொடுக்குறப்ப எந்த கடையில் நூறுரூவாய்க்கு பால் வாங்கினாலும் சரி நூறுரூவாய் கொஞ்சம் கொடுத்து இது பல மடங்காக எனக்கு வரட்டும் அந்த இதை ஸ்லோகமாக வச்சுக்கோங்க அது ஒரு மந்திரமாக வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு கொண்டு கோயில் உண்டியில் போகிறீங்க இல்லை இல்லை கோயில் ஐயருக்கு போடுறீங்க இது பல மடங்காக எனக்கு வரட்டும் இயருக்கு யாருக்கா கொடுக்குறீங்க இது பல மடங்காக எனக்கு வரட்டும் இந்த வார்த்தையை மறக்காதீங்க மறக்காதீங்க புரிஞ்சிச்சா பல மடங்காகி எனக்கு வரட்டும் பல மடங்காகி எனக்கு வரட்டும் இது ரொம்ப முக்கியம் புரிஞ்சிச்சா புரிஞ்சா கண்ணுங்களா அது மட்டும் இல்லை நோட்டை போட்டு கசக்கி மட்டுச்சு 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 நோ சான்ஸ் இல்லை இப்படி நீங்கள் வைக்க முடியாத பரிசு இல்லை அப்படி வைக்க மாதிரி தான் பரிசெல்லாம் தயாரிச்சுருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் வைக்க மாட்டீங்க சமத்து பிள்ளைங்க நீங்கள் ஏழு மடிப்பு தெரிஞ்சவங்க அந்த ஏழு மடிப்பை உங்களுக்கு மடித்து உள்ளே வச்சுக்கலாம் அதை வந்து வியாபாரத்துக்கு கொடுக்கக்கூடாது இதை மேக்ஸிமம் ரெண்டு மணிக்கு மேலே மடிக்காதீங்க வைக்க முடியாதவங்க இல்லாட்டா அப்படியே வச்சே பழகுங்கள் புரிஞ்சா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பரிசு வச்சுக்கோங்க அதில் வச்சு பழகுங்க சரிதானா இதை செய்கிறீங்களா செஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பழக்காரங்க இது சத்தியமான உண்மை புரிஞ்சுதா சார் இது போச்சு அடுத்து ஒன்று நான் இன்னைக்கு ஒரு நம்ம வந்து ஃப்ரீ கேம்ப் ஏன் சும்மா இல்லை ஆயிரம் பேர் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேலே வந்திருக்காங்க ஃப்ரீ கேம்ப் மட்டுமே போட்டோம் எவ்வளோ செலவு அம்மாவுக்கு தான் ஆனால் அம்மா சந்தோஷம் இருந்துச்சு எவ்வளோ குழந்தைகள்லாம் வந்துட்டு அம்மா நாங்கள் உங்களோட பார்த்து நான் கிளாஸில் நாங்கள் மூணு பேர் ஃபஸ்ட்டு அது வரப்போது பாருங்கள் கச்சா மிச்சான்னு ஒரு சேனலில் வருது நீங்கள்லாம் பார்க்கலாம் எதுவும் பொய் சும்மா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் பண்ணலை அம்மா எதை பண்ணாலும் என்ன பேசணும் அதை செய்வேன் அம்மா அதனால தான் எழுபத்தோரு வயசுக்கு எந்த வியாதியும் இல்லை மன நிம்மதியோடு நல்லா வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் அது போதும் யார் கடன் வைக்காமல் இருக்கணும்னு நினைப்பேன் கடனெலாம் எனக்கு கிடையாது புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கடனும் இல்லை வியாதியும் இல்லை ஏன் இருக்க முடியுது அப்படின்னா இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சாய்பாபா சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் அக்கறை காட்டுறேன் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ எல்லோரும் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு இறந்த வீடு இருக்குது அந்த சோகமாக இருப்பீங்களா இருக்க மாட்டிங்களா இல்லையா சோகம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஒரு டிசீஸ்டு பர்சனாக கூட இருக்கலாம் அதில் பாக்டீரியாஸ் இருக்கலாம் வைரஸஸ் இருக்கலாம் அவருக்கு மாலையாக போடுறீங்க அன்பு தான் பாசம் தான் ஒத்துக்கிறேன் சரி அந்த மாலையை அந்த டெட் பாடியை எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப ஒரு ஷா ரோட்டில் பிச்சு போட்டுக்கிட்டே ஏன் போகணும் நான் இதை கேட்கலாமா ஒரு டாக்டராக கேட்கலாமா ஆறு ஒரு குருவாக கேட்கலாமா ஆறு ஒரு தாயாக கேட்கவா கேட்கலாமா கண்ணுங்களா சொல்லுங்கள் அந்த பூவை ஏன் பிச்சு போட்டு போகணும் அப்போ அந்த ரோட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுனுடைய அர்த்தம் என்ன நம்ம எல்லோரும் அதை மிதிப்பீங்க மிதித்தோன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சா விட்டு போயிட்டு வந்து நம்ம எல்லோரும் தலை பிடிக்கணும் அப்போ அந்த பூவுலேயும் அந்த சா வீட்டினுடைய ஆறாக இருக்கும் இல்லையா அவை கரெக்ட் ஆர் நாட்
மிதித்தோடனே அதில் இருக்க இதில் உங்கள் காலில் ஓட்டும் புரிஞ்சுதா அப்போ நீங்கள் எல்லோரும் வந்து உங்கள் செருப்பில் ஓட்டுற எல்லோரும் செருப்பை வெளியும் படுத்த விடுறீங்களா இல்லை வந்தவொடனே காலை கழுவுறீங்களா நூறு தடவை சொல்லிட்டேன் வந்த உடனே முதல்ல காலை கற்று கழுவ கற்றுக்கோங்க கற்றுக்கோங்கன்னு எல்லாருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே செருப்பு வைக்க முடியுதா ஃப்ளாட்டில் குடியிருக்கவங்க வீட்டுக்குள்ளே வைக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி மிதிப்பட்ட ஒரு செருப்பை நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வச்சிங்கன்னா அந்த தீட்டு உங்களுக்குள்ளே இருக்குமா இருக்காதா சொல்லுங்கள் கண்ணுங்களா த நெகட்டிவ் எனர்ஜி வில் கம் டு த ஹவுஸ் யார் வீட்லேயும் ஒரு நடந்த ஒரு சாவு யார் வீட்டுக்கும் அது வருதா வரலையா இல்லை கண்ணுங்களா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் செல்லுங்களே என் வைரங்களே அதனால் இப்போ விவரம் தெரிஞ்சவங்க இந்த பூவை போட்டுட்டு போகாதீங்க ரூடு அழுக்காகிறது மட்டுமல்ல நீங்கள் அதை என்ன பண்ணுறீங்க அதில் என்ன பேக்டீரியா வைரஸஸ் அவங்க இடத்துல இருந்துச்சோ அதையும் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க மோர் தன் தட் திங் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா என்ன எல்லார் வீட்டுக்கும் துக்கத்தை வேறு கொடுக்குறீங்க புரிஞ்சிச்சா இந்த மூணு அவசியமாக கண்ணுங்களா நம்ம தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்களுக்கு ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்றைக்கி நான் போனேன் ஃப்ரீ கேம்ப் நடத்திட்டு இருந்தோம் அந்த கேம்புக்கு நான் போனேன் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரூடு ஃபுல்லாக ஒரே ரோஜா போக போட்டிருக்காங்க அது பூரா அப்படி இருக்கு எல்லாரும் அதை மிதிச்சுட்டு போகிறாங்க எனக்கு பகிர்ந்து இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு திட்டு விட்டு போனால் தலை குடிக்கணுமே இவங்க எல்லோரும் மிதிச்சுட்டு போகிறாங்களே பகவானே இவங்க நான் எப்படி எடுத்து சொல்ல போகிறேன் ஓடி வந்து எனக்கு வேகமாக இருக்க சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட மனசு நீங்கள் நான் என் பிள்ளைங்க இந்த ரோகத்தை இருக்க அத்தனை பேர் நல்லா இருக்கணும் நம்ம நாடும் நல்லா இருக்கணும் நம்மளும் நல்லா இருக்கணும் நம்மளால் முடிஞ்சது சிவிக் சென்ஸோடு வாழ்ந்துருவோம் நம்மளால் முடிஞ்சது இல்லையா இந்த பூவை போட்டதுனால அவர் போய் சேர்ந்தவர் யாரா நமக்கு வந்து ப ரொம்ப நன்றி ஆஹா அவங்களுக்குலாம் ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்களா கிடையாது இல்லை கண்ணுங்களா இல்லையா அவர் நீங்கள் போடாமல் இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் அந்த மாநிலமாக சேர்த்தே அவங்க வச்சு இது பண்ணலாம் இல்லையா எதுக்காக அதை புதுத்து போடணும் அந்த பூவை அது மட்டும் செய்யாதுங்க கண்ணுங்களா யாரையும் குறை சொல்லவில்லை இந்த தாய் இது நமக்கு நல்லது இல்லைங்கிறத நான் சொல்கிறது நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஒரு டாக்டராகவும் நான் சொல்லலாம் இல்லையா ஒரு ஃபென்ஷை மாஸ்டராகவும் நான் சொல்லலாம் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா ஒரு வயதான பெண்மணி உங்கள்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் அந்த பூ அந்த எண்ணவளவோ ரோட்டில் போட்டுட்டு போகிறதுங்கிறது வேண்டாம் கண்ணுங்களா அது எங்கள் குல பழக்கம் இல்லை அது யாருமே சொல்லலை நான் வேதங்கள் படித்தால் தான் வேதங்கள் தெரியும் இதிகாசங்களை நான் கேட்டிருக்கேன் யாருமே வந்து பூ போட்டு தான் போகணும்னு வந்து அப்படி ஒரு வேதங்களோ ஏதோ சொல்லவில்லை நான் நன்றாக சொல்லுகின்றேன் நிறைய நான் படித்தவன் அதனால் நான் சொல்கிறேன் அதை போட்டதுனால தான் நமக்கு வந்து என்ன வரும் கரும்பால் மாட்டிக்குவோம் ஏன்னா நீங்கள் என்றைக்கி தவறு நம்ம செய்கிறோமோ யாருக்கு செஞ்சாலும் அது கருமா தானே கண்ணா அந்த கருமாலை ஏன் மாட்டுவானே இல்லையா கண்ணுகளா புரிஞ்சுதா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க செல்லங்களே வைரங்களே அந்த பூவெல்லாம் ப தோசை வச்சு அவங்களோட சேர்த்து வச்சு அவங்க என்ன நீங்கள் இப்போ ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்களோ எரிக்கலாம் இல்லை புதைக்கலாம் அது எதாவது அதோடய சேர்த்து வச்சு பண்ணிடுங்க அது ரொம்ப நல்லது கண்ணுங்களா இது இந்த அம்மாவுடைய கெஞ்சலான வேண்டுகோள் பாவம் கண்ணுங்களா ரோடை வந்து அந்த ரோடை பெருக்கணும் இல்லையா அது ஊட்டிக்குது வேறு தாரில் ரொம்ப நாளைக்கு ஊட்டிக்குது போக மாட்டேங்குது நான் பார்த்தேன் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அப்போ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை பார்க்காம எவ்வளோ பேர் இருக்கலாம் ஐயா அப்படின்னு அதை சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லுங்கள் கேட்கா கேட்கட்டும் இல்லாட்டா எல்லோரும் என்ன பண்ணுறோம் கர்மால் ஆளாக்கிறோமே இல்லையா கர்மான்னு ஒன்று இருக்கல கண்ணா நம்ம நல்லது செஞ்சோம்னா அந்த கர்மா நல்லது நமக்கு இந்த சக்கரம் நல்லாயிரும் எய்த் சக்கரம் நல்லாயிரும் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா இதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இல்லாட்டா நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த இது வந்துடும் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அது ஸோ இந்த ரூபா நோட்டை கொடுக்கறதும் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு நம்ம எல்லாருமே ஒரு நல்ல விஷயத்த ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நிறையா பேர் வந்திருந்தாங்க குழந்தைகள் எல்லோரும் நான் சொன்ன மந்திரங்களை யூஸ் பண்ணி பிள்ளைங்க நிறையா பேர் ஸ்கூல் ஃபஸ் கிளாஸ் ஃபஸ் சொன்ன உடனே சந்தோஷத்தின் எல்லைக்கு போனேன் அந்த மந்திரங்களுக்கு நன்றி என் குருமார்களுக்கு நன்றி அதை எடுத்து செஞ்ச என் பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷத்தில் இருக்க கண்ணுங்களா இல்லை எல்லோரும் வந்து எனக்கு அது நடந்துச்சு இது நடந்துச்சுன்னு வந்து பார்த்து பண்ணவங்களே சொன்னாங்க இல்லை அதை எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் சும்மா இல்லை அது யாரோ ஒரு சொல்ல வச்சு அதெல்லாம் பண்ண நிஜமாக நடந்தது அது எல்லாமே கச்சா முச்சாவில் வருது நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கலாம் கச்சா முச்சா அப்படின்னு ஒன்று ஒரு இது போட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு சேனலு அதில் உங்களுடையது என்ன உண்மையான நடக்குது என்ன அப்படிங்கிறத போட்டிருக்கோம் அதை பாருங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அம்மா அவங்கள்ட்ட பேச போகிறேன் ஓகே கண்ணுங்களா மை செல்லங்களே வைரங்களே நீங
இது பவர்ஃபுல் அந்த பவரை நம்ம எல்லாரும் காப்பாற்றணும் கேட்டுக்கிறேன் ஓகே ஐ லவ் யூ ஆல் மை லவ்லி சில்ட்ரன் குட் லக் நான் செல்லுங்களேன்